Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Auch das neue Asus Padphone wollen wir natürlich einem kurzen Benchmark-Test unterziehen. Deshalb schauen wir in diesem Video, wie es sich im Quadrant Standard und im Antutu Benchmark gegen das Samsung Galaxy S4 so schlägt. Vorab wie immer das Übliche, ich habe eben beide Geräte neu hochgefahren und wir haben natürlich auch keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das mal ganz schnell hier beim Padphone und natürlich auch noch beim Samsung Galaxy S4. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Quadrant Standard Benchmark. Obwohl, ich kann es nur immer wieder sagen, nach wie vor die bekannteste Benchmark-Applikation für Android OS. Hier sieht man ganz gut die Unterschiede beim Schwarzwert, also dass das Galaxy S4 Technisch bedingt natürlich den besseren Schwarzwert hat und wir klicken hier bei beiden auf Run Full Benchmark. Es geht ja auch nicht darum, wer als erster fertig ist, sondern wer am Ende den höheren Wert hat. Vielleicht ein paar Worte zur Hardware, die hier verbaut wurde. Wir haben beim neuen Padphone ja den Qualcomm Snapdragon 800 Quad Core mit 2,2 GHz je Kern. Beim Galaxy S4 ist es noch der ältere Qualcomm Snapdragon 600 mit 1,9 GHz Kern, aber ebenfalls Quad-Core. Ansonsten bei beiden 2 GB Arbeitsspeicher. Wir haben beim neuen Padphone noch Android 4.2.2. Beim Galaxy S4 hingegen haben wir schon Android 4.3 Jellybean. Ansonsten kann man hier bei diesen Benchmarks auch immer ganz gut den Weißwert zum Beispiel oder allgemein die Displays miteinander vergleichen. Da hat man gesehen, während das Galaxy S4 den besseren Schwarzwert hatte, hat das Asus Padphone den besseren Weißwert. Beide Geräte sind fertig und wir schauen uns mal die Werte an. Das neue Padphone hat es auf sehr, sehr starke 22.211 Punkte gebracht. Ein wirklich sehr, sehr guter Wert. Und das Samsung Galaxy S4 hat es auf 11.820 Punkte gebracht. Im letzten Benchmark-Video haben einige von euch geschrieben, mein Galaxy S4 hatte mehr, meins hatte weniger und so weiter. Ihr wisst, das sind Benchmarks. Das Ganze kann immer wieder schwanken. Zeigt aber hier auch ganz gut, zu was der Qualcomm Snapdragon 800 zumindest, ja, eigentlich fähig wäre. Also zumindest theoretisch, auch wenn man immer sagen muss, Samsung wird ja vorgeworfen, dass sie bei diesen Benchmark-Programmen schummeln. Das macht aber jeder Android-Hersteller. Da gab es eben in letzter Zeit einen ganz coolen Artikel ähm, dazu. Ist leider ein Problem, aber ich denke, man sieht trotzdem, obwohl Samsung ja immer vorgeworfen wird zu schummeln, trotzdem ist das Padphone hier deutlich besser. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und weiter geht's wie versprochen im Tutu Benchmark. Wir haben natürlich bei beiden Geräten wieder die aktuellste Version und klicken hier mal direkt auf Test. Ich wurde auch in einigen der letzten oder im letzten Benchmark Vergleiche war es, wurde ich auch gefragt, wieso denn immer diese Benchmarks, wenn die eh so wenig über die Alltagsperformance aussagen, wenn die Hersteller da betrügen können und so weiter und so fort. Das hat verschiedene Gründe. Ich finde das Ganze doch ganz interessant, denn man kann davon halten, was man möchte, aber sie geben zumindest einen recht guten einen An Anhaltswert, entschuldigt bitte, zu was die Hardware theoretisch imstande ist zu leisten. Man kann da zum Beispiel ganz gut sehen, wie die Entwicklung von einem Qualcomm Snapdragon 600 auf einen Qualcomm Snapdragon 800 zumindest theoretisch ist. ist natürlich immer Geschmackssache, was man davon halten will. Ich bin auch nicht der größte Fan von. Ich finde es aber, wie gesagt, ganz interessant, gerade bei solchen High-End-Geräten, bei neuen Geräten. Und wenn ich mir so die Aufrufzahlen der Benchmark-Videos, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, anschaue, dann sehen das einige von euch genauso. Insofern kann ich da einfach nur sagen, wer sagt, ich gebe überhaupt nichts auf diese Benchmarks, könnt ihr die natürlich einfach ausblenden, euch die anderen Videos zu den Geräten anschauen, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ansonsten vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Ersteindruck vom Asus Padphone, vom neuen Asus Padphone A86. Das Gerät ist sehr, sehr hochwertig. Ich hatte kaum ein anderes Android-Gerät bisher im Test, das so hochwertig war. Nur das HTC One kommt daran. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mit diesem Aluminium-Design, da haben die bei Asus echt gute Arbeit geleistet. Vor allem im Vergleich zu einem Padphone 2 zum Beispiel merkt man den Unterschied schon ziemlich deutlich. Was man auch ganz gut sieht und deshalb habe ich das Galaxy S4 hier auch zum Vergleich genommen. Zum einen natürlich weil man die beiden Prozessoren ganz gut miteinander vergleichen kann, weil hier eben noch der ältere drin ist, hier der neuere. Man sieht aber auch ganz gut die unterschiedlichen Philosophien. Wir haben hier bei beiden Geräten 5 Zoll Full HD Displays. Allerdings hat Samsung hier wirklich versucht, die Ränder gerade hier an den Seiten um das Display herum 
mal minimal zu halten, während das bei Asus leider so noch nicht der Fall ist. Die Ränder sind sowohl oben als auch unten und an den Seiten ziemlich groß. Das führt dann dazu, dass das Galaxy S4 schon etwas handlicher ist, obwohl wir hier bei beiden 5 Zoll haben, wie eben erwähnt, obwohl wir hier bei beiden keine Onscreen-Tasten haben, ist das Galaxy S4 das handlichere Gerät. Ich denke, das sieht man hier auch im Video ganz gut, dass das neue Padphone da größentechnisch einfach nochmal einen Tick größer ist. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich den Qualcomm Snapdragon 800, dementsprechend könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken, die Performance ist wirklich mördermäßig gut, aber ich denke, das war eh zu erwarten. Ihr seht, das neue Padphone war etwas schneller fertig, wir warten jetzt nur noch kurz auf diesen Chart, der hier immer erstellt wird. Und da sind dann beide fast gleichzeitig fertig. Wir haben beim neuen Pad von 35.975 Punkte ein sehr, sehr starker Wert. Aber das Galaxy S4 ist eigentlich doch relativ knapp dahinter mit 29.998 Punkten. Also auch ein relativ starker Wert. Was lässt sich jetzt abschließend sagen, wie eigentlich jedes andere Gerät mit dem Snapdragon 800 schafft natürlich auch das neue Pad von sehr hohe Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse in den bekannten Benchmarks. Aber wie immer gilt, das sage ich ja auch am Ende jedes Benchmark-Videos, das sind eben nur Benchmarks. Es gibt wichtigere Dinge, wie zum Beispiel die Alltagsperformance und wie sich das neue Pad von diesbezüglich schlägt, das schauen wir uns dann wie immer im Review an. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sagt Ciao, bis zum nächsten Mal. Musik